welcome to our today's first class relating to to teachers training institute of india nursery teachers training we are supposed to discuss in this class in our first video subject related to child care and health chapter 1 signs of health care in this chapter we will be discussing about what is health positive health essentials of maintenance of good health what is disease direct causes of disease economic factors human and social factors requirements for preventing sickness requirements of public health health and then we know clearly it means that the person is normally doing his activity and does not outwardly show any signs of any diseases ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಜುರಿ or a diseases bodily condition something indicating good bodily condition andre yavde tara roga rujinegalinda avanu balalta irodilla so yavde roga irodilla bodily conditions andre dehad mele ya dehad walage irabodu illa horage irabodu yavde tara tondregalinda avanu balalta irodilla so avanu walle good condition alli irtane avanna nodi takshana arogyavagidane anta anusutte so adanna na villi health anta na villi karita bartide ಇನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಓ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅವನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ರೋಗಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೋಗದಿಂದ ಅವನು ಬಳಲ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಓ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಈಕ್ವಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವನು ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗೊಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಏ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ
ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾವು ಭೇದಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಫಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫೀಷಿಯಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬೈ ಎನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಊಟ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಫುಡ್ ಅನ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅವನು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋ ಆರೋಗ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆಗಳಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಂಟ್ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವದ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತುಕತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಗುಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಳಗಿಂದ ಅವನು ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಫೇಸ್ ಐಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಲವ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು ಆ ದ ಡಿಟಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾಲ್ಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಿರೋದಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದನು ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು
ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಥರ ಭಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ನೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ದೊರಕದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಷನ್ಸ್ಗಳಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೆಲ್ತನ್ನು ನಾವು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮನೂ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಮೆನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಏನೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋಗ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದ ಕಂಟಿ ಮೇ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗೋ ಥರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ರಿಕವರಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಿಹೆಬಿಲೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಕೀ ಹೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನ
ಎಪಿಡಮಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಈ ರೋಗ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯನ ಹೇಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏನು ಕಾರಣ ಆ ಏರಿಯಾನೇ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಪಿಡಮಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಆ ರೋಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಪಿಡಮಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಮ್ ಈ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಟಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅವನು ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವನ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟೆ ಅದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂಗೆ ತೊಕ್ ತೊಕ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಭರಿತವಾಗಿರೋ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರು ದುಡಿಮೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಡೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಥರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅವನು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡ್ತಾ ಕುಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಜರ್ದ ಬೀಡ ಇಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇಷಿಯಸ್ ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅತಿ ಅತಿಯಾಗಿ 
proper hygienic and low and faulty intake of food these are the signs due to economic and social factors athwa social arthika sthiti manushya matte samajika exa udaharane helbekandre ee africa dalli tribal peoples yav tara budukta iddare adu thumba gorvagirthakkantu adralli makkalanna nodu takshana namu gottagutte nav eshto parvagilla anta namu ansutte nam dudumeke takkange nav bekagira aara aa ಊಟನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹಬ್ಬದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಂತಗಳ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಮಿಡಿಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವನು ಗುಣಮುಖನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೋಗ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೋಬ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ ಪರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ರೋಗ ಹಬ್ಬದಾಗ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಹಬ್ಬದಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ತನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಹುಚುಚ್ನಂಗೆ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರೋಗ ಹಬ್ತಿದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅವನು ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ವರ್ತನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಮೊದ